అనగనగా ఒకప్పుడు ఒక అడవిలో కుందేలు నక్క ఇంకా పాండ కలిసి కూర్చున్నాయి వెళ్ళు అడవిలో ఏమైనా పండ్లు తెచ్చుకుని తిను నాకు ఏమైనా తీయగా కొత్తగా ఏమైనా తినాలనిపిస్తుంది అయితే కొత్తగా తీయగా ఉండే పండ్లు అడవిలో లేవు నేను చెప్పిన దానికి అర్థం నాకు మిఠాయిలు తినాలని ఉంది కానీ పాండ మన దగ్గర మిఠాయిలు ఏం లేవు కదా మూడు ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాయి అయితే మనం ఏదైనా మిఠాయి చేసుకుందాం చెప్పావు కానీ మనం ఏం చేద్దాం పాయసం పాయసం పేరు వినగానే ముగ్గురి నోట్లో నీళ్లు వచ్చేశాయి నాకు పాయసం చేయడం చాలా బాగా వచ్చు సరే అయితే మనం పాయసం చేసుకుందాం ఒక పంచేద్దాం ముగ్గురం మూడు చోట్లకు వెళ్దాం వెళ్ళి సామాన్లు తీసుకొద్దాం పాండాన్న నువ్వు పాయసం కోసం బియ్యం తీసుకురా నక్క నువ్వు పాలు ఇంకా నేను పంచదార తేవటానికి వెళ్తాను ముగ్గురు వేరువేరు దిక్కుల్లో వెళ్ళిపోయారు నక్క పాలవాడి ఇంటి దగ్గరికి వచ్చింది అక్కడే దాక్కొని చూడ్డం మొదలుపెట్టింది పాలవాడు తన ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు అప్పుడే నక్క ఒక పాలకుండని దొంగిలించింది అలా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది కుందేలు పరుగులు తీస్తూ గెంతులు వేస్తూ ఒక దుకాణం దగ్గరికి చేరుకుంది దుకాణంలో ఎవ్వరూ లేరు సూపర్ దుకాణంలో ఎవ్వరూ లేరు కుందేలు పంచదార చూసింది అవకాశం దొరకగానే పంచదార దొంగతనం చేసింది పాండా ధాన్యం పండే పొలం దగ్గరికి చేరుకుంది పాండా ధాన్యాన్ని కోసి ఒక సంచిలో నింపి అడవి వైపుకు బయలుదేరింది వెదురు చెట్ల దగ్గర ముగ్గురు కలుసుకున్నారు పాండా ధాన్యాన్ని కొట్టడం మొదలుపెట్టింది అందులో నుంచి బియ్యం వచ్చాయి అవి ఒక పోగులా చేసింది నక్క పాలకుండని అక్కడ పెట్టింది ఇంకా కుందేలు పంచదార పెట్టింది ముగ్గురు చాలా సంతోషించారు ఇంకా దేనికోసం ఎదురు చూస్తున్నాం పదండి వెళ్లి త్వరగా పాయసం చేసుకుందాం నేను నిప్పంటిస్తాను పాండా కొన్ని పుల్లలు ఇంకా రాళ్లు పోగు చేసింది వాటితో ఒక పొయ్యి ఏర్పాటు చేసింది రాళ్ల సాయంతో నిప్పంటించింది ఇప్పుడు నేను పాయసం చేస్తాను నక్క పాలకుండని పొయ్యి మీద పెట్టింది ఆ తర్వాత అందులో బియ్యం ఇంకా పంచదార వేసింది ఒక కర్రతో దాన్ని తిప్పుతూ ఉంది ముగ్గురి దృష్టి కేవలం పాయసం మీదే ఉంది నక్క చాలాసేపటి వరకు పాయసాన్ని ఉడికించింది ఇక ఇప్పుడు పాయసం వాసన మొత్తమంతా వ్యాపించింది ముగ్గురు సంతోషించారు పాయసం సిద్ధమైంది పాయసం సిద్ధంగా ఉంది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం నాకైతే మనం చాలా మురికిగా ఉన్నాం అనిపిస్తుంది శుభ్రంగా స్నానం చేసి పాయసం తింటే బాగుంటుంది అవును మనం మురికిగానే ఉన్నాం అయితే త్వరగా పదండి నదిలో స్నానం చేసొద్దాం ముగ్గురు నది దగ్గరికి చేరుకున్నారు ఓరి దేవుడా నీళ్లు చాలా చల్లగా ఉన్నాయి నేను వెళ్ళి చెరువులో స్నానం చేసి వస్తాను మీరిద్దరు స్నానం చేసి పాయసం దగ్గరికి వచ్చేయండి సరేనా సరే అలాగే మేమిద్దరం వచ్చేస్తాం కుందేలు ఇంకా పాండా నదిలోకి దూకారు అలా నీళ్లలో ఆడుకోవడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళిద్దరూ ఒకరి మీద ఒకరు నీళ్లు పోసుకున్నారు పద పాండా నేను ఇంకా ఎదురు చూడలేకపోతున్నాను మనం త్వరగా పాయసం తింటానికి వెళ్దాం పద త్వరగా ఇద్దరు పాయసం కుండ దగ్గరికి చేరుకున్నారు అక్కడ పాయసం కుండని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు మన పాయసం ఎవరు తినేశారు అయ్యో కొంచెం సేపటి క్రితం వరకు పాయసం ఇక్కడే ఉంది కదా చూస్తుంటే ఆ నక్క మనల్ని మోసం చేసినట్టుంది మొత్తం పాయసం అంతా తినేసింది అప్పుడే నక్క అక్కడికి వస్తుంది చెరువులో స్నానం చేసి ఇదేంటి మీరిద్దరు పాయసం మొత్తం తినేశారా మేము పాయసం తినలేదు మేము ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ కుండ ఖాళీగా అయిపోయింది ఏంటి మరైతే పాయసం ఎవరు తిన్నారు ముగ్గురు ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు నాకైతే వేరే ఏ జంతువో పాయసం తినేసినట్టుంది పోనీలే వదిలేయండి మనం ఇంకోసారి పాయసం చేసుకుని తిందాం నక్క ఇలా మాట్లాడడం విని కుందేలుకు దాని మీద అనుమానం మొదలైంది పాయసం ని మనలోనే ఎవరో తినేశారు కానీ ఎవరు ఎవరో ఆ విషయం ఈ కుండే చెప్తుంది పదండి ఇద్దరు నాతో పట్టండి ముగ్గురు కుండను తీసుకుని 
నది దగ్గరికి చేరుకున్నారు మనం ఈ కుండని ఏం చేస్తాం మనం ముగ్గురం ఈ కుండని నదిలో పడేద్దాం తిప్పి దీని మీద కూర్చొని చెప్పాలి పాయసం నేను తినుంటే నేను నదిలో మునిగిపోవాలి అని ఎవరైతే నిజంగా పాయసం తిన్నారో వాళ్ళు నదిలో మునిగిపోతారు అర్థమైందా సరే అయితే అయితే అందరికంటే ముందు ఎవరు వెళ్తారు కుందేలు కుండని నీళ్లలో పడేసింది తర్వాత దాని మీదికి దూకింది నేను గనక పాయసం తినుంటే నేను ఈ నదిలో మునిగిపోవాలి కుందేలు నదిలో మునిగిపోలేదు అప్పుడది ఇలా అంది నక్క ఇప్పుడు నీ వంతు నక్క భయపడుతూ ఉంది అయినా సరే అది కుండ దగ్గరికి వెళ్ళింది భయంతో వణకడం మొదలుపెట్టింది ఒకవేళ నేను పాయసం తినుంటే నాకు ముందే తెలుసు నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు అబద్ధం చెప్పటం వల్ల నీ కాళ్ళు వణకటం మొదలయ్యాయి అందుకే నువ్వు నీళ్లలో పడిపోయావు నువ్విలా చేస్తావని మేము అస్సలు ఊహించలేదు నన్ను క్షమించండి మీ ఇద్దరికి ఎప్పటికీ తెలియదులే అని అనుకున్నాను మొత్తం పాయసం అంతా నేను ఒక్కదాన్నే తినేశానని నన్ను క్షమించండి ఇలా ఇంకెప్పుడు జరగదు నక్క నిజస్వరూపం బయట పడిపోయింది అందుకే అంటారు అబద్ధం ఎక్కువ కాలం నిలవదు అని అందుకే మనం ఎప్పుడూ అబద్ధాలు చెప్పకూడదు పైగా మిత్రులని ఎప్పుడూ మోసం చేయకూడదు హాయ్ నేనే షైని మీరు నన్ను ఇలానే చూడాలనుకుంటే ఈ వీడియోని తప్పకుండా షేర్ చేయండి అరే ఈ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోకండి